ஹாய் காய்ஸ் வணக்கம் மாட்டி அங்கள் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கம் வெல்கம் டு என்ன எபிசோட் ஆஃப் இதெல்லாம் ஒரு படமா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படத்தை நம்ம ரிவியூ பண்ண போகிறோம் இட்ஸ் நன் அது தேன் பிரியா பவனி சங்கர் மற்றும் ஜியோ நடிப்பில் வந்திருக்கிற படம் தான் இந்த பிளாக் எஸ் கருப்பு இந்த படத்தை ட்ரெய்லர் அந்த டீசர் எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனல் மெட்டீரியல் பார்க்குறப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு என்னடா ஒரு ஹை கான்செப்ட் ஒரு படம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு நான் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கட்டி பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி ஃபுல்லாக குட்டி கணிச்சி அடிச்சு ஏன்னா எல்லா இடத்துல வேட்டையை ஓடிட்டுருக்க ஸோ பிளாக் திரைப்படத்துக்கு ஸ்க்ரீன்ஸ் ரொம்ப குறைவாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பேட் ரிலீஸ் டைம் மை ஒப்பீனியன் பட் இப்போ ஸ்க்ரீன்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது விச் இஸ் குட் மை ஒப்பீனியன் ஸோ அந்த படம் எப்படி இருக்குது எதுக்கு நான் பார்க்குறது முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையே மேக் ஷூட் யூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் நவ் லெட்ஸ் கேட் இன் டு த ரிவ்யூ ஆஃப் கருப்பு ஏகே பிளாக் ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா ஓகே இந்த பிளாக் திரைப்படத்தோட கதை என்னதுன்னா பிரியாபாவி சங்கர் மற்றும் ஜீவா அவர்கள் வந்துட்டு ஒரு ஏழு வருஷமா நல்ல ஒரு நிப்பிரியாத கப்பல்ஸ் இருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க சிட்டி லைஃப்ல வாழ்ந்து வாழ்ந்து கொஞ்சம் கடுப்பாகி ஒரு புதுசா ஒரு வில்லா வாங்கி அங்க கொடியிருக்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க ஐ மீன் தே டூ லவ் ஒரு இன்பமான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் அவங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்கிறது அந்த கதையில ஆரம்பிக்கிற எஸ்டாபிஷ் பண்ணப்படுது அட் த சேம் டைம் ஜீவா அவர்கள் ரொம்ப கோவப்படுறதாகவும் பிரியா பவனி சங்கர் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு அமைதியாக ரொம்ப பொறுமசாலியாக இருக்கிற மாதிரி தான் கதையில் ஆரம்பித்து காமிக்கிறாங்க அது ஒரு வகையில் பே ஆஃப் ஆகுது ஓகே நம்ம கதைகள் போகலாம் ஸோ இவங்க அந்த வில்லாவுக்கு போகிறப்போ ஜீவா அவர்களுக்கு வந்துட்டு சில டேஜாவோ ஃபீல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னதுனா சில விஷயங்கள் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது நடந்த மாதிரி இருக்குது சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் விமேன்ஸ் வயலில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அண்ட் அந்த வில்லாவுக்கு போன பிறகு நிஜமாகவே நிறைய மிஸ்டீரியஸ் சீரீஸ் ஆஃப் விமேன்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு நடந்து 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 ஒரு கட்டத்தில் பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அடைஞ்சு என்ன ஆணிச்சு ஏதாச்சும் அந்த படத்தோட கதையே ஏன்னா அந்த படத்தோட கதை நான் கொஞ்சம் சொன்னால் கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சுவாரஸ்யம் போயிடும் ஏன்னா ஒவ்வொரு செகண்ட் ஒவ்வொரு மினிட் ஒவ்வொரு செகண்ட் கவுண்ட்ஸ் அதான் அந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்க்கு உண்டான காரணம் நான் சொல்கிறேன் சக்ஸஸ் எந்த வகையை சொல்கிறேன் அந்த படத்தோட கதையோட்டம் நீரோட்டங்கிற விதத்தில் சொல்ல போனால் ஸோ இதுதான் அந்த படத்தோட கதை கதை எப்படின்னா உங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு வில்லாக்கு புதுசாக குடியேற போகிறாங்க அந்த குடி போல இருக்கிற இடத்துல இது ஒரு நைட்டில் நடக்கிற கதை தான் ஸோ அந்த நைட்டில் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது பல விதமான அமானுஷமான சீரியஸ் இவன்ஸ் நடக்குது ஏன் நடக்குது ஏது நடக்குது அதான் அந்த பாட்டோட கதை ஹலோ ஹலோ சரி நம்ம டக்கு டக்குன்னு பாசிட்டிவ்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் முதல் பாசிட்டிவ் இந்த படத்தோட ரெண்டு பெர்ஃபார்மர் நான் முதல் பேர் ரெண்டு ரெண்டு பேரையும் சொல்லிட்டு இருக்க பார்த்தீங்களா அதனால தான் இந்த படத்தில் ரெண்டு பேர் தான் பிரதானமான கேட்டர் உங்கள் ரெண்டு பேர் மையப்படி தான் நடந்துகிட்டே போயிட்டு இருக்கு என்னதான் ஜீவா மற்றும் பிரியா பவனி சங்கர் உங்கள் ரெண்டு பேர் தான் கதை ஃபுல்லாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க சொன்னால் அது மிகையாக அது ஏன்னா ஒரு ரெண்டு ஹவர் நாற்பது நிமிஷம் உள்ள படத்தை உங்கள் ரெண்டு பேர் ஹோல்ட் பண்ணி நடிச்சிருக்காங்க விச் இஸ் அ வெரி குட் எஃபர்ட் ஃப்ரம் த டீம் கே ஜி சுப்பிரமணி தான் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு எஸ் டன் எ வெரி குட் ஜாப் நான் நடிகர்களுக்கு அப்புறம் வரும்போது இந்த டேரக்டர் பற்றி பேசி ஆகணும் ஐ மீன் ஆல்தோ இட்ஸ் அ ரீமேக் ஃபிலிம் சொல்கிறாங்க பட் எந்த படத்தில் ரீமேக் எடுக்கும் தெரில பட் ஒட் எவ் இட் இஸ் எஸ் டன் எ வெரி குட் ஜாப் டெபியூட் அண்ட் வேறு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு அந்த டென்ஷன் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த ரைட்டிங் நல்லா இருக்குது ஓல்தோ வந்துட்டு கொஞ்சம் பிசுறு தட்டினாலும் நம்மளுக்கு மண்டத்தை சொல்லிடுற மாரி சில விஷயங்கள்லாம் அந்த படத்தில் போகுத்தி இருக்காங்க டே 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 மூமெண்ட்லாம் இருந்துச்சு தான் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப நேர்த்தியாக பொறுமையாக ஒவ்வொரு டாப்பாக போகாமல் அழகாக டேரக்ட் பண்ணியிருந்தார் மிஸ்டர் கே ஜி சுப்பிரமணி அவர்கள் சூப்பர் ப்ரில்லியண்ட் எஃபர்ட் அண்ட் டெக்னிக்கல் அம்சங்கள் வந்து பேசிக்கலாம டெக்னிக்கல் அம்சங்கள் சொல்ல போனால் சேம்சியஸ் எப்போ சேம்சியஸ்க்கு பயங்கரமாக ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்கப்பா அந்த ஆள் வந்துட்டு இனிமேரி த்ரில்லரு ஹாரு கொடுத்தாங்கன்னா பிரித்து மேஞ்சிடுவாங்க ஐ திங்க் இட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் ஒர்க்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா சூப்பரான பிஜிஎம்ஸ் லைக் வந்துட்டு இந்த படத்தை ஹோல்ட் பண்ணுறது ஐம்பது பர்சன்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறது இந்த படத்தை கதையோட்டோ நடிகர்கள் அந்த நூறு ஐம்பது பர்சன்ட் ஹோல்ட் பண்ணுறது ஒரு பிஜிஎம் தான் த சவுண்ட் டிசைனிங் வாஸ் டூ டு குட் மேன் சிம்பிள் ப்ளீஸ் டன் அண்ட் அடுத்த பாசிட்டிவ் என்ன அந்த படத்தோட கதைக்களம் கதைக்களம் ஏன் சொல்கிறேன்னா ரொம்ப சீம்லெ
கதை என்னடா என்னடா எது நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு சொல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் அந்தமாரி ஒரு ஃபோக்கஸ்டான ஸ்க்ரீன் பிளே வெரி குட் வெல் டன் வெல் டன் வெல் டன் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நடிகர்களுக்கு போகலாம் இப்படி மொதல் பிரியா பவனி சங்கர்கிட்ட தான் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏர்லியர் திஸ் இயர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பேர் வந்து கலாச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன இந்த பொண்ணு நடிக்குதுன்னு ஆனால் கடந்த ரெண்டு படமாக டிமாண்டி காலனி டூ அண்ட் நவ் திஸ் ஃபிலிம் பிளாக் ஐ மீன் ஷி ஹஸ் ப்ரூவன் தேட் ஷி இஸ் த குயின் ஆஃப் ஹாரர் த்ரில்லர் இல்லாட்டி த்ரில்லர் படத்தோட குயின் கூட சொல்லலாம் சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க லைக் வந்துட்டு அந்த டென்ஷன் ஹோல்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த ஸ்க்ரீன் ஹோல்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த நடிப்பாக இருக்கட்டும் அது பதட்டமாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு அழகான சிரிப்பாக இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு எல்லா விதத்துலேயும் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ஷி ஹஸ் நேல்ட் இட் ஷி ஹஸ் டன் வெரி குட் ஜாப் கூட சொல்லலாம் அண்ட் அடுத்தது நம்ம ஜீவா ஜீவா இஸ் ஒன் ஆஃப் த பவர் ஹவுஸ் ஆக்டர்ஸ் இன் மை ஒப்பீனியன் ஃப்ரம் காலிவுட் ஆனால் சில மோசமான ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்புறமேல சில தேவையில்லாத படமாக கூட இருக்கலாம் முந்தைய படமான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த படம் அவருக்கு ஏற்ற தீனி கொடுத்துருக்கு ஏன்னா அவருக்கு நேச்சுரலாகவே அந்த அரகண்ட் அந்த கோபங்கிற விஷயத்தை காமிக்கிறதுல ரொம்ப ஈஸியாக காமிச்சிடுவார் இந்த படத்தில் அவருக்கு சொல்லியாக கொடுக்கணும் சூப்பராக ஹோல்டு பண்ணியிருக்காரு நான் பழைய எப்படி சொல்கிறது நான் பழைய ரசித்த ஜீவா திரும்பி பார்த்து மாரிச்சு அவர் எந்த மீட்டரில் இதில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காருன்னா என்றென்றும் பொண்ணையில் ஒரு ஜீவா இருப்பார் பார்த்தீங்களா எதுவுமே வெளிப்படையாக காட்டிக்காத மாரி ஒரு ஜீவா ஏட் வெரி காவகாரர் ஸோ அந்த ஒரு ஜீவா அந்த படத்தில் நான் பார்க்க முடிஞ்சிது சூப்பர் பியர்ஸ் தான் வெரி குட் ஜாப் ஸோ மிஸ்டர் ஜீவா இந்த ரிவியூ நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஒரு மூலையை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஆஃப்டர் திஸ் மேக்ஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் மோ 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 மீனிங்ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பிகாஸ் யூ கார் த கேலிபர் டு ஹோல் த ஸ்க்ரீன் அண்ட் யா என்னோட என்னோட பாசிட்டிவ் இது தான் ஏன்னா இந்த படம் ஏன் ரொம்ப பாசிட்டிவாக நான் பார்க்குறேன்னா நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்குமோ ஏன்னா ஜீவா படங்கிறது ஒரு ரொம்ப மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எல்லா படமும் நான் ரீசெண்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அந்த படம் எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாமல் போனேன் ஆனால் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண படமாக நான் பார்க்க போகிறேன் ஸோ இவ்வாறு தான் என்னோட பாசிட்டிவ்ஸ் அப்போ ஏ நடக்குது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் என்னடா இவ்வளோ கோவரிய இவ்வளோ பாசிட்டிவ் சொல்கிறிய நெகட்டிவ் கொஞ்சம் கூடவா இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி ஒவ்வொரு படமாக இருந்தாலும் எப்படி இந்த இந்தியாங்க சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா பாசிட்டிவ் கூட தான் நெகட்டிவ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது நான் கண்காணித்த விதத்தில் என்ன தரா ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் நான் எதை சொல்கிறேன் இந்த படத்தோட கான்செப்டோட விரிவாக்கம் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் வந்துட்டு செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு கேரக்டர் சொல்லுது அது வேறு யார் நம்ம கோபி பிரசனா தான் ஆரம்பத்தில் வருவார் அதுக்கப்புறமே அந்த சீனுக்காக வருவார் ஸோ அவர் கேரக்டர் வந்துட்டு பெரிதளவில் எந்த விதத்துலேயும் ஒரு மாற்றத்தையோ எந்த வகையில் ஒரு ஒரு வா ஃபேக்ட்ரியோ ஒரு திருப்பு முனையாகவும் கொடுக்கல எனக்கு ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு சீன் நடக்குது அதுக்கப்புறமே ஃபாலோ அவுட் பை தி சீன் அந்த ஏன் இவ்வளோ சீரியஸாக இவன் நடக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ அவர் தான் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறாரு ஆனால் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் எந்த வகையிலும் பெருசாக ஒரு ஒட்டாத மாரி இருந்துச்சு ஏன்னா பெரிய பெரிய ஹை கான்செப்டாக வருது லைக் யூனிவர்ஸ் கேலக்ஸி சொல்லிட்டு என்ன வருது பட் இருந்தாலும் அந்த கான்செப்ட்சுவலி நல்லா இருந்தாலும் அந்த சீன் மட்டும் ரொம்ப ஆடாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நம்ம மிஸ்திரிஸாக பார்க்க ஒரு மிஸ்திரி படத்தில் நம்ம எதிரும்போது இருந்துச்சுப்போம் மிஸ்திரி தான் இருப்போம் அந்த ரெவல்யூஷன் வரப்போ அது நல்லா வந்துச்சுன்னா ஓகே ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரியான ஃபீல் வரப்போ அந்த மாதிரி ஃபீல் இந்த படத்தில் வந்துச்சு அந்த சீன் வரப்போ அண்ட் அடுத்த நெகட்டிவ் என்னதுன்னா டுவர்ட்ஸ் தி ஹண்டு கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிட்டாங்களோ தோணுச்சு ஏன் ட்ராக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏன்னா ஒரே இடத்துலையும் ஒரே மூஞ்சி ஒரே கதை கலமாக பார்க்குறதுனால டக்கு டக்குன்னு போக வேண்டிய கதை ஏன்னா டுரேஷன் வந்துட்டு இது ஒரு டூ ஹவர்ஸில் கொடுத்துருக்கலாம் டூ ஹவர்ஸ் உட் பி அ வெரி சாலிட் வாட்ச் பட் இது ரெண்டு ஹவருக்கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் போகுது ஸோ அப்படிங்கிறப்போ சில சீன்ஸ் ரொம்ப ரெப்பட்டேட்டிவாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தது ஏன்னா ஒரே இடத்துல நடக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அது ஃபீல் வராமல் இல்லை பட் அது ரொம்ப நெகட்டிவாக பார்க்கல பட் ரொம்ப பற்றி நெகட்டிவாக படலாம் எனக்கு அது ஓரளவு பட்டுச்சு அதான் சொன்னேன் அண்ட் அதுக்கு மேல் வந்துட்டு கோபி பிரசனை மாதிரி இன்னொரு கேரக்டர் இருந்தார் பேர் மண்டை நம்ம சூது கவுமில் போலீஸாக இருப்பார் இதுலேயே போலீஸாக நடிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் கேரக்டர் எந்த வகையிலும் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை கிரியேட் பண்ணல ஏன்னா ஒரு யா இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அண்ட் இவ்வளோ தான் என்ன நெகட்டிவ் ஏன்னா ரொம்ப மினிமலான ஒரு நெகட்டி
அது லேகர்டு சொல்கிறத விட த எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் தான் அண்ட் இந்த படத்தில் ரெண்டு சாங்ஸ் இங்கே சொல்ல மாட்டேன் நெகட்டிவில் ரெண்டு சாங்ஸ் வந்துச்சு ஸோ ஸோ தான் சாம் சிஸ்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நெகட்டிவ் தான் பிஜேம் நல்லா போட்டு சாங்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸோ ஸோவாக தான் இருக்கும் ஹிட் அண்ட் மிஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் என்னோடய நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த படமே டேஜா ஓ ஃபீல் கொடுக்குது பார்த்திங்களா அதான் அந்த படத்தோட ஒரு சின்ன ஒரு கதை கலம் கூட சொல்லாமே ஓகே என்னோட ரிவ்யூ நான் முடிச்சுக்கிறேன் ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தா கீழே தப்ஸாக போடுங்க அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மேக் ஷூ டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் இதோட விட பிடிக்கிறேன் நான் கஸ்டமர்ஸ் காதலன் அண்ட் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் ரிவ்யூ அண்ட் இஸ் தென் பபாய் ஃபார்ம் வேறு கதைகளின் இது இல்லாமல் ஒரு படமா பாய் ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா